Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale po dość długiej przerwie, ale zaczynamy od razu od bardzo ciekawej recenzji, a mianowicie dzisiaj przedstawię Wam i zaprezentuję czytnik e-book od firmy Manta, a dokładnie model Manta e-book E04. Zapraszam. Jako, że rozpakowanie samego czytnika było tematem zupełnie innego, osobnego filmu, to nie będę wracał do rzeczy związanych z wyposażeniem w akcesoria oraz tego, co znajdziemy na samym opakowaniu, a zajmiemy się od razu czytnikiem. I jednym z akcesoriów tutaj podstawowych, który jest dołączony do zestawu, to jest etui, moi drodzy. Nie bez powodu, ponieważ samo etui robi bardzo dobre wrażenie, jeżeli chodzi o solidność wykonania i jego funkcjonalność. Jest to etui, które nie jest etui uniwersalnym, jest modelem zaprojektowanym specjalnie właśnie do współpracy z czytnikiem Manta eBook 04. Ta wersja, która dotarła do testów, jak widzicie, to jest wersja biała i faktycznie to W na końcu oznacza wersję kolorystyczną czytnika, a nie, że posiada Wi-Fi. No ale o tym kilka słów za chwilę. Sam czytnik, moi drodzy, wykonany jest, a właściwie jego budowa wykonana jest tworzywa. W tym przypadku jest to tworzywo białe, matowe, które posiada taką antypoślizgową powierzchnię, także czytnik leży dosyć pewnie w dłoni. Natomiast ja mam wrażenie, że to tworzywo będzie miało taką tendencję do żółknięcia, aczkolwiek mówię, to jest moje wrażenie. Co do wykonania. Tutaj zaczynamy niestety od minusów. Na część z nich zwróciłem Waszą uwagę już tutaj przy rozpakowaniu, a mianowicie spasowanie elementów obudowy. Niestety to idealne nie jest i widoczne zwłaszcza przy elementach właśnie do mocowania przy etui, że po prostu ten plastik się rozjeżdża i też pary są nierówne. To nie wszystko, ponieważ moim zdaniem większą wadą jest tutaj samo gniazdo na kartę pamięci microSD. To, że to gniazdo jest i mamy możliwość rozszerzenia pamięci czytnika z tych podstawowych 4 GB, to jest oczywiście ogromny plus i ogromna zaleta. Natomiast moim zdaniem samo gniazdo, samo umiejscowienie gniazda mogłoby być lepsze. Myślę, że jest to widoczne dla Was. Gniazdo jest tak zaprojektowane, że karta po prostu po włożeniu do slotu z jednej strony całkowicie wystaje wyraźnie się tutaj haczy z uwagi na wyprofilowanie. Moim zdaniem powinno to gniazdo być osadzone zdecydowanie głębiej, tak żeby ta karta nie robiła tutaj nam żadnych problemów, jeżeli chodzi o włożenie i tutaj kolidację nie wiem, z czymkolwiek. Może zaczepić taką kartę, będzie o wiele łatwiej uszkodzić. Jeżeli już jesteśmy na dole, zobaczmy na porty. Tutaj mamy przede wszystkim wyjście słuchawkowe. Czytnik i book Manta 04 umożliwia nam również odtwarzanie plików audio w kilku najpopularniejszych formatach, również w formatach bezstratnych, co jeżeli ktoś lubi sobie posłuchać muzyki przy czytaniu książek, będzie na pewno dużą wartością dodaną. I z tymi plikami radzi sobie jak najbardziej poprawnie. Mało tego, dostęp do funkcji muzycznych mamy również tutaj przy okazji menu kontekstowego, trudno to raczej nazwać, ale podczas czytania już po prostu bezpośrednio książki. Slot na kartę pamięci, o czym już tutaj wcześniej mówiłem. Karta normalnie jest wyjmowana. Możecie zobaczyć, że ona w ten sposób właśnie jest włożona, że wystaje. Mamy port micro USB, który umożliwia nam nie tylko ładowanie urządzenia, ale również dostęp do zasobów, do zgromadzonych na czytniku książek. Przycisk, który umożliwia nam włączenie, wyłączenie urządzenia oraz e, przejście urządzenia w stan powiedzmy hibernacji, w stan oczekiwania. I tutaj ten niewielki element, który widzicie, to jest moi drodzy dioda. To nie wszystko, ponieważ z tyłu pod numerem seryjnym znajdziemy nieopisany tutaj przycisk reset. Całe urządzenie oparte jest o system Android. Na froncie urządzenia na dole mamy przyciski nawigacyjne. Jeden w postaci, to nie jest taka grzechotka, natomiast przycisk wielokierunkowy z przyciskiem OK w środku. One akurat te opisane nie są, natomiast cztery boczne przyciski są opisane. Jeden służy nam do wywołania menu kontekstowego. Drugi poniżej to jest przycisk Home, który umożliwia nam od razu przejście do menu głównego urządzenia. Przycisk wstecz oraz przycisk umożliwiający nam wysunięcie klawiatury. Jest to rzecz przydatna, ale przede wszystkim podczas korzystania z internetu. I ostatnie dwa przyciski, które znajdziemy, to są przyciski wstecz i dalej, które służą nam przede wszystkim oczywiście do przewijania stron. Czytnik e-book Manty, moi drodzy, wykonany jest w technologii elektronicznego papieru, a dokładnie e-ink. Ja tutaj, czyli tuszu elektronicznego, ja tutaj przypomnę osobom niezorientowanym, jakim sam do niedawna byłem, że Właśnie technologia e-ink ma dwie, dwie odmiany. 
Te ekrany mogą być wykonane w technologii o nazwie Perl. Mam nadzieję, że dobrze to odmieniam od Perły. I ten jest zdecydowanie lepszy, ale stosowany w droższych urządzeniach oraz wykonany w technologii Visiplex. I prawdopodobnie właśnie taka technologia została zastosowana tutaj przez Mantę. Wyświetlacz naszej Manty ma standardową rozdzielczość 800x600 pikseli i przekątną 6 cali. Do czytania książek, niedużych publikacji, taka rozdzielczość jest jak najbardziej dobra. Jest to najpopularniejszy w tej chwili standard, jeżeli chodzi właśnie o małe czytniki e-book. Całość jest bardzo lekka, komfortowa, nie jest ten czytnik gruby. Oczywiście, jeżeli korzystamy razem z etui, całość jest pogrubiona tutaj właśnie przez samo etui. Tak prezentuje się menu główny, ekran główny naszego czytnika. I przede wszystkim tak, co tutaj znajdziemy? Datę oraz godzinę, stan naładowania baterii. Teraz czytane, jest to książka aktualnie przeze mnie czytana. W tym momencie, jak widzicie, jestem na 780 stronie śnienia Stephena Kinga. Poniżej mamy ostatnio czytane. Tutaj widzicie dwa te same tytuły, Doktor Sen, też Kinga, a to wyjaśnię Wam dlaczego za momencik. I poniżej mamy zakładki, które odsyłają nam do kolejnych funkcji. Biblioteka. Zakładki, w zakładkach znajdziemy tutaj podział na książki oraz zakładki, które sobie pododawaliśmy. Tych zakładek, jak widzicie, można w zasadzie dodawać ile komu się podoba. Przeciwkiem wstecz cofamy się dalej. Przechodzimy sobie do menu muzyka. Tutaj mam oczywiście zgromadzoną naszą bibliotekę audio, zdjęcia, ponieważ czytnik również umożliwia nam przeglądanie prostych plików w formatach JPEG, BMP, GIF oraz PNG. Przeglądarka internetowa, tym zajmiemy się osobno za chwilę. I dodatki. W dodatkach mamy oczywiście możliwość wyszukiwania, na przykład konkretnej książki. Eksplorator pozwala nam przejść chociażby na kartę microSD i tam otwierać zgromadzone pliki oraz ustawienia. No, ustawienia oczywiście standardowe, tutaj dla samego e, czytnika możemy zmienić datę, godzinę, zarządzać siecią bezprzewodową, przywrócić ustawienia fabryczne, również zmienić język. Wracamy sobie przyciskiem Home od razu do menu głównego i przechodzimy, moi drodzy, do strony. Otworzymy sobie na stronie, która była ostatnio przeze mnie czytana, akurat końcówka rozdziału i zobaczymy, co nam tutaj Mata zaoferuje. To jest urządzenie oparte o system Android. Oczywiście parametry, jakie tutaj są, podejrzewam, że nie są jakieś wybujałe, bo producent nie udostępnia tej głębszych informacji. Nie ma nawet informacji o pojemności baterii, a jest jedynie przełożenie na możliwość przejrzenia, tak, przeczytania nawet do 8000 stron. Tekst, moi drodzy. Czytnik wykonany w technologii e-ink elektronicznego papieru e, ma tutaj dobry kontrast. E, oczywiście to jak widzimy zależy od natężenia światła, ponieważ sam ekran żadnego podświetlania e, nie ma. Natomiast możemy sobie go zobaczyć, przechylić praktycznie pod dowolnym kątem e, i tekst jest cały czas widoczny. To nie jest ekran LCD, więc nie męczy również oczu. Przechodzimy do menu kontekstowego i co tutaj mamy, bo tych opcji tutaj jest naprawdę sporo. Przede wszystkim tak. Dodawanie zakładek od razu domyślnie, spis treści, przechodzimy sobie do spisu treści, no tego chyba tłumaczyć nikomu nie trzeba. Lista zakładek, w dowolnym momencie możemy cofnąć się do wcześniej zapisanej zakładki lub nawigować ją według strony, wyszukać konkretnej frazy, konkretnych rozdziałów. Obrót ekranu, umożliwia nam czytanie również w pozycji nie portretowej, a horyzontalnej. Czarny ekran, to Wam może pokażę, bo może być funkcja ciekawa. Mamy do wyboru dwie opcje, czarny lub biały. W tym momencie mamy czarny, co oznacza nam czarny tekst. Jeżeli weźmiemy sobie tekst biały, cała reszta robi nam się czarna, a sam tekst biały. Mi osobiście się źle czyta i poza w zasadzie taką funkcją testową nie korzystałem z tego najdłużej. Ja jednak wolę tradycyjny tekst, czyli czarny tekst, białe tło. Tak sobie przejdziemy. Jak widzicie, wykonanie jakiejkolwiek opcji troszeczkę tutaj urządzeniu zajmuje. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w przypadku przewijania poszczególnych stron. Czcionek do wyboru mamy trzy w zasadzie. Domyślna, serif oraz scene serif. Te czcionki moim zdaniem są raczej jako ciekawostka, przynajmniej dla mnie, bo najbardziej mi się, najlepiej mi się czyta na tej czcionce właśnie domyślnej. I kolejna rzecz, którą możemy robić ze, z czcionkami, no to oczywiście zarządzać jej wielkością. I tutaj mamy spore pole do popisu. Od czcionki małej po średnią, dużą, dużą, bardzo dużą i dodatkowe jeszcze powiększenie. To powiększenie możecie traktować miała taką funkcję lupy. Jak duże są różnice? No zobaczmy na przykład czcionkę niedużą, a i ekstra dużą. 
E, oczywiście chwilę musimy tutaj poczekać. Automatycznie nastąpi również przeliczenie stron. E, jak widzicie w tym momencie jestem na 2046 stronie z 2581 stron. Nie pokazuję tego również bez przyczyny, ponieważ jeżeli korzystacie z czytnika e-book na przykład e, w komunikacji miejskiej, w pociągu, podczas długiej podróży, gdzie tam o, lata, lata, no wiecie jak to polskie PKP, tu jeszcze ktoś Was szturchnie, no to tak, się czyta tą książkę potem w efekcie, o, jeszcze z dodatkowymi efektami, no to mała czcionka będzie tutaj nieczytelna i takie czytanie trudno będzie nazwać komfortowym, a dzięki temu możemy sobie dostosować wielkość czcionki, rozmiar czcionki do własnych preferencji. To oczywiście jest funkcja, którą posiadają również inne czytniki, również w takich cenach, także jest to nie jest to jakiś duży plus, natomiast najbardziej jest to wartość dodana. Hej, wróciliśmy sobie do naszej czcionki normalnej. Idziemy dalej, moi drodzy. Marginesy. Również mamy możliwość ustawienia marginesów. W tej chwili on wynosi 0. Jak widzicie, ten margines pewien jednak jest. I to wystarcza w zupełności. To samo dotyczy odstępu i przechodzimy sobie na drugą stronę menu kontekstowego. Tutaj mamy możliwość zrobienia notatek, dodawania notatek i funkcje muzyczne. To o czym właśnie wspominałem. Informacje o książce oraz automatyczne przewracanie stron. Jeżeli czytamy sobie jakąś książkę dłużej, czy tam mniej więcej są samą prędkością, czytnik może nam stronę przewracać automatycznie. Natomiast mnie to teraz nie interesuje, a przede wszystkim dlatego, że no, książka jak książka, Mamy różną tą ilość stron, tak? różną ilość tekstu na stronie. Teraz czytamy wolniej, teraz czytamy szybciej, ktoś tam może nam jeszcze przeszkadzać. I jak teraz wygląda sprawa przewinięcia strony? Moi drodzy, idziemy sobie do przodu. Jak widzicie, chwilkę to trwa. Przy takim pojedynczym przerzuceniu strony nie ma praktycznie żadnych większych problemów. Natomiast jeżeli chcemy kilka stron przewinąć jednocześnie, na reakcję musimy troszeczkę poczekać. No i jak widzicie, e, odświeżenie tego ekranu też jakieś błyskawiczne nie jest. Dla osoby, która czyta bardzo szybko, może to być minus, należy to zaznaczyć. Natomiast ja aż takim szybkim czytaczem nie jestem i dla mnie prędkość działania tego czytnika jest tutaj wystarczająca. Co się tyczy czasu pracy na baterii? Producent podaje tutaj 8000 stron, do 8000 stron. Ja w tej chwili jestem na właśnie 780 stronie, na początku rozdziału, jak widzicie, ubyła mi jedna kreska. Natomiast tak dobrze aż nie jest, ponieważ ten czytnik również był testowany z wykorzystaniem Wi-Fi, gdzie to Wi-Fi było włączone w tle i ja już raz ten czytnik ładowałem. Ja przeczytałem 780 stron, moja żona, jak dobrze pamiętam, chyba około 140 tej samej powieści zresztą i czytnik był tutaj raz ładowany, ale przede wszystkim dlatego, że był aktywny tryb Wi-Fi. No i teraz sobie włączymy to Wi-Fi i zobaczymy jak wygląda przeglądanie stron. Menu wyboru oraz łączenia sieci całkowicie standardowe, w zasadzie to, to czego można było się spodziewać, jeżeli wejdziemy już jesteśmy połączeni. Taką informację również mamy na wyświetlaczu i możemy teraz przejść do przeglądarki internetowej, moi drodzy. Przeglądarka internetowa, jaka została tutaj zainstalowana, Oczywiście umożliwia nam przeglądanie stron www, jakże inaczej. Czas reakcji no jest tutaj dosyć, że tak powiem, ograniczony. Mamy od razu kilka predefiniowanych ustawień. Możemy sobie klawiaturę wysuwać, chować. Tak przecież będziemy wpisywali adresy. I przejdźmy na przykład do WP. Ja zawsze na WP wpisuję, bo jest po prostu krótko, jakoś tak pod ręką to mam. Zobaczmy, jaki będzie czas ładowania strony, moi drodzy. Czytnik Manta eBook 04 nie nadaje się, moi drodzy, do takiego normalnego, codziennego korzystania z internetu. Przede wszystkim mam ograniczenia w postaci chociażby flash, to dodatkowo musicie się uzbroić, jak sami doskonale zresztą widzicie, naprawdę w sporą dozę cierpliwości, żeby z tego internetu korzystać. Natomiast jest to wartość dodana i jeżeli na przykład korzystacie z różnego rodzaju bibliotek elektronicznych dostępu do plików, to jesteście jak najbardziej w stanie w tym momencie tym czytnikiem się połączyć. Natomiast pamiętajcie, że korzystanie z internetu nie pozostaje tutaj bez wpływu na oczywiście czas pracy na baterii. I wracamy powoli do właściwego tematu, czyli czytania książek. Jakie formaty obsługuje to urządzenie? Bo jak wiecie, jest to jedna z najważniejszych cech każdego czytnika e-book. Przede wszystkim TXT, EPUB, PDB. Tutaj posługuje się oczywiście z ciągą, bo nie byłbym w stanie tego wszystkiego zapamiętać. 
FB, FB2HTML, RTF, Mobi, HM, IRC. Nic producent nie wspomina, natomiast o PDF, bardzo popularny czytnik, szczególnie wśród darmowych e-booków. Moi drodzy, no oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie przetestował. Zresztą co to byłby za test? Przechodzimy więc do eksploratora plików. Tutaj mamy możliwość wmięci wyboru pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej. Wchodzimy sobie na pamięć zewnętrzną, ponieważ tutaj mam dwie książki właśnie Stevena Kinga, zakupione w Empiku zresztą. Doktor Sen i w formacie PDF i w formacie MOBI. MOBI to jest ten format taki bardzo popularny, jeżeli chodzi o czytniki, tak samo jak zresztą EPUB. Na tyle już się zdążyłem zorientować. Natomiast PDF to jest format darmowy, gdzie tutaj producent oficjalnie nie, nic nie wspomina o tym formacie. Oczywiście z odtwarzaniem MOBI nie ma najmniejszego problemu. Wchodzimy sobie tutaj w książkę i zaraz nam się całość otworzy. Oczywiście chwilę na reakcję trzeba poczekać. No i książkę mamy w zasadzie gotową do e, czytania. Nie ma problemu, jest skalowanie czcionki, wszystko w najlepszym e, porządku, tak jak być powinno. Natomiast przechodzimy sobie teraz do formatu PDF. I co będzie tutaj? Czy czytnik nam otworzy ten format? Otworzy nam, moi drodzy, ten format. Natomiast tutaj nie ma już e, takiego skalowania, jak powinno być. No i zobaczcie, że o ile sam format bez problemu jest odtwarzany, e, ta czcionka jest tutaj mała. No i w zasadzie nie ma możliwości jakichś wielkich zabaw już z tą czcionką, ponieważ zostało sporo opcji wygaszonych. Wybrać sobie możemy. Natomiast komfort czytania, no to już nie jest to, ponieważ skalowanie odbywa się inaczej niż w przypadku takich, powiedzmy, tradycyjnych książek. I jak widzicie, trzeba przewijać również całe strony. Dlatego, być może dlatego właśnie producent tutaj nie umieścił informacji o zgodności z PDF na specyfikację czy w specyfikacji tego urządzenia. Po pewnym czasie bezczynności urządzenie samo przechodzi w stan uśpienia. Natomiast jak widzicie ekran, który jest widoczny w tym momencie na wyświetlaczu różni się od tego co było na początku, ponieważ urządzenie nie jest w tym momencie wyłączone. Gdybyśmy mieli aktywny na przykład tryb Wi-Fi, cały czas połączenie z siecią jest i niestety, ale w takim trybie czuwania czas pracy na baterii skraca się zdecydowanie i po w zasadzie dwóch dniach następuje całkowite rozładowanie urządzenia, nawet jeżeli z niego nie korzystamy. Dlatego należy pamiętać, aby ten czytnik po prostu po czytaniu wyłączać. Żeby powrócić do menu Wystarczy chociażby raz wcisnąć, krótko wcisnąć przycisk włączenia, wyłączenia na dole czytnika. I jeżeli kończymy czytanie, a my powoli kończymy recenzję, wystarczy przytrzymać na dłużej włącznik, wyłącznik urządzenia i poczekać, aż po prostu urządzenie zostanie wyłączone. Jak widzicie, nie zawsze załapie od razu. No i w tym momencie mamy urządzenie wyłączone. Możemy sobie tutaj dusić przyciski nawigacyjne. Dopóki go nie włączymy, bateria w zasadzie prawie, że nie ulega rozładowaniu. No i moi drodzy, czas na podsumowanie, na kilka słów podsumowania, na plusy i minusy czytnika e-book od Manty, e-book 04. Moi drodzy, ta wersja, która dotarła do testów w kolorze białym, moim zdaniem jak najbardziej spełnia oczekiwania klasycznego, niewielkiego, takiego podróżnego czytnika e-book. Jakie minusy od tego zaczniemy posiada to urządzenie? Przede wszystkim to jest wykonanie. Niestety, ale moim zdaniem tutaj to należy zaliczyć na minus. Dotyczy to przede wszystkim spasowania elementów obudowy oraz właśnie niestety tego niefortunnego osadzenia gniazda na kartę pamięci. Taka wystająca karta nie podoba mi się, powiem szczerze. Co jeszcze? Czas pracy na baterii. Tutaj niestety, ale również zaliczyłbym go na minus, ponieważ przynajmniej w moim odczuciu tutaj podczas testów już raz trzeba było czytnik ładować. Te 8000 to już naprawdę w bardzo komfortowych warunkach pewnie było osiągnięte przez producenta. Nie znam procedury testowej, więc nie mogę się do niej bezpośrednio odnieść. Natomiast ja mam wrażenie, ja mam odczucie, że te 8000 stron pozostaje raczej w sferze czysto teoretycznej niż praktycznej. 
Kolejna rzecz, którą bym tutaj zaliczył na minus tego urządzenia, to jest czas, może czas działania, to jest źle powiedziane, ale szybkość działania. Urządzenie oparte na jądrze Linuxa, całość nie zawiesiła mi się ani razu podczas testów, natomiast obsługa, zwłaszcza na przykład internetu Wi-Fi, wymaga tutaj no, sporej dozy cierpliwości. W przypadku Takiego klasycznego czytania książki nie ma to większego znaczenia, nawet ten wolny stosunkowo czas przewijania tych stron. Natomiast podejrzewam, że osoby, które czytają zdecydowanie szybciej niż ja, mogą się tutaj na tym polu troszeczkę niestety, ale zawieść. Jakie plusy natomiast posiada czytniki Bugmanty? Tych jest zdecydowanie więcej. Zacznijmy od wyposażenia w akcesoria, ponieważ tutaj od chociażby samego etu i poprzez oczywiście wyposażenie wszystkie przewody, jak najbardziej na duży plus, ponieważ na akcesoriach widać, że producent tutaj nie poszczędził i to urządzenie dzięki temu też będzie nam służyło dłużej. Kolejna rzecz to jest, może zacznę od tych troszeczkę mniej ważniejszych plusów, to jest pamięć. Aż 4 giga. Nie wspominałem o tym wcześniej, jednak e-book 04 wyposażony jest w 4 giga pamięci flash, na dzień dobry do naszej dyspozycji, a to pozwala, w zależności oczywiście jaki format książki wybierzemy, na zapisanie tutaj dosłownie tysięcy książek. Zobaczcie, książka Kinga w pliku mowy, czyli takim chociaż jeden z popularniejszych, niecałe 2 MB, prawie 1000 stron, także tych książek tutaj można naprawdę całą bibliotekę sobie umieścić, to bez rozszerzania pamięci. MP3. Ja osobiście czytając książkę raczej nie słucham muzyki, rzadko, zdarza mi się, ale rzadko. Natomiast wiem, że są osoby, które lubią sobie czytając posłuchać muzyki, nie potrzebują do tego osobnego urządzenia, wystarczy chociażby na kartę pamięci wrzucić sobie swoje ulubione mp3, podłączamy słuchawki i słuchamy sobie muzyki. Jeżeli chcecie posłuchać muzyki również w formacie bezstratnym, np. flag, bardzo popularne, Mata również te formaty odtwarza sprawdzone w praktyce. I przechodzimy do tych plusów bardziej istotnych, a przede wszystkim ekran. Ekran wykonany w technologii elektronicznego papieru e-ink. Jego rozdzielczość to 800x600 pikseli i wielkość 6 cali. Całkowicie wystarcza do komfortowego czytania książki w łóżku, w, nie wiem, w komunikacji. Tak? W każdej wolnej chwili w zasadzie czytnik jest pod ręką, bo jest nieduży, jest lekki, a jednocześnie wystarczający kontrast. Moim zdaniem jak najbardziej na bardzo dobrym poziomie. Co do samego ekranu, on jest, nie jest całkowicie błyszczący, nie jest całkowicie matowy. Bez problemu również w mocnym świetle oczywiście jesteśmy w stanie sobie książki dzięki temu czytać. I zostaje nam powoli jeszcze jeden aspekt, czyli obsługa samego urządzenia. Ta jest intuicyjna. Ja nie mają wcześniej do czynienia z żadnym czytnikiem e-book. Odnalazłem się tutaj bez najmniejszego problemu. Nawet problemem nie było to, że chociażby przyciski te środkowe nie były w żaden sposób opisane. Jakieś też takie naturalne, że środkowy to będzie ok, a boczne służą do nawigacji. I ocena ostateczna. Powiem Wam tak, ja nie miałem okazji porównywać czytnika Manty chociażby z najpopularniejszym na polskim rynku produktem Amazon. Natomiast gdybym zakupił taki czytnik tutaj tak, od naszego rodzimego producenta, nie żałowałbym wydanych pieniędzy, ponieważ to urządzenie spełnia wszystkie moje oczekiwania, mimo tego, że troszeczkę przymula, mimo tego, że jego wykonanie pozostawia trochę do życzenia, nadaje się idealnie do czytania książek. Ten czas pracy na baterii, choć daleki od zakładanego przez producenta, czy tego, o którym producent nas informuje, jak najbardziej jest tutaj na bardzo dobrym poziomie, ponieważ przez cały ten okres testowa, zobaczcie, kiedy było rozpakowanie, czytnik był tylko raz ładowany, a czytane było codziennie. Co prawda po kilkanaście, góra kilkadziesiąt stron, jednak używany był codziennie. W tym czasie również wykorzystywane było Wi-Fi, wykorzystywany był otwarz MP3, no bo cały czytnik trzeba było przecież przetestować. Tak więc ja jak najbardziej jestem zadowolony z tego czytnika i suma summarum wychodzi na plus. To by było na tyle w tej recenzji. Ja Wam dziękuję i zapraszam do następnych filmów.